近日，据巴西媒体报道称，中国海军在八月份已经完成了超过五十艘零五六型轻型护卫舰的建造工作。起初，中国海军只订购了四十二艘该护卫舰。有传言称，中国零五六型护卫舰已经排到六字头型号，甚至称中国海军零五六将增加到六十四艘。据介绍，零五六型护卫舰长约九十米，宽达十一米，满载排水量接近一千五百吨，最高航速可达到三十节。这种轻型护卫舰在满足海军作战需求时，还节约了运营的成本。自二零一二年五月起，中国四家负责承建零五六的造船厂，平均每年下水数量超过八艘。如果保持这种节奏建造，不出意外，所有订单二零一九年底即可结束。标准排水量仅一千三百吨的零五六型导弹护卫舰，相比动辄五六千吨的顶级护卫舰，吨位相差悬殊。为什么中国海军还要疯狂建造呢？况且一艘零五六的造价，根据版本的差异，大多在六点六亿到七亿人民币左右。六十四艘零五六的总造价，对于任何一个国家都是一笔不小的数目。更何况现代化舰艇的更新速度，已经远不是当初我们预料的样子。从二零一八年开始，中国下水的零五二 D、零五五、零五四 A、零五六等水面舰艇，不少于十九艘。总吨位直到上一年十六艘军舰的百分之五十七左右，规模稍大点的也只有排水量为一万两千吨的零五五型驱逐舰了，其他大多为像零五六这种小型军舰。零五六体型虽小，但武藏内辅一应俱全，从一门七十六毫米口径主炮，两座六三零近防炮，两座三十毫米单管隐身速射舰炮，到鹰击八三反舰导弹，再到红旗十进程防空导弹。此外，船体还装有拖拽声呐、直升机承担反潜任务，这么一个被定位为看家护院的小角色，确实不简单，难怪巴西网友对其高看一眼。据巴西网友表示，八连装的红旗十兼具反潜能力的零五六确实吸引人。中国这么多零五六型轻型护卫舰，难道没有较旧的护卫舰出售给巴西？这将是他们一个新的市场，对我们的合作伙伴来说，也将减少护卫舰延迟的麻烦。还有巴西人表示，这是一款很漂亮的船。中国通过降低它的配置，减轻纳税人的负担，在东部、南部等近海海域发挥不可估量的作用。等到这批零五六护卫舰工程圆满时，二次出售给巴西、东南亚、非洲等发展中国家，为新生舰艇提供源源不断的动力。中国这种模式很精明。刚刚这消息一出，美媒炸开了锅，直呼中国不按套路出牌，这是改写全球规则的大事，西方竟丝毫没有察觉。详情请关注一号哨所微信公众号，回复 A 了解真相。